நண்பர்களே வணக்கம் சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஜார்க்கண்ட் மாநில தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது மோடி ஒரு செய்தியை சொன்னார் இந்தியாவில் மாவோயிஸ்ட பயங்கரவாதத்தை மாவோயிஸ்டுகளை இருபது அடி குழி தோண்டி அதில் புதைத்து விட்டோம் மாவோயிஸ்ட பயங்கரவாதத்தை ஒழித்து விட்டோம் என்று மாறுதட்டி பேசினார் ஆனால் ஒரு உண்மையை அதே நேரத்தில் மறைச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கார் என்னென்னா இந்திய பொருளாதாரத்தை இரநூறு அடி குழி தோண்டி புதைத்து விட்டு இன்றைக்கி இந்திய மக்களுடைய வாழ்வை நாசமாக்கின அந்த செயலை அவரை மூடி மறைத்து விட்டு தான் இப்படி மாவோயிஸ்டுகளை அடக்கி விட்டதாக பேசினார் சரி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் திருக்குறளில் ஒரு நல்ல குரல் ஒன்று உண்டு எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் விற்றற்கு உரியர் விரைந்து என்று ஒரு குரல் நம்ம ஊரில் கிட்டத்தட்ட அநேகமாக முக்கால்வாசி குடும்ப தலைவர்கள் குடிப்பெரு குடி குடிமக்களாக பெருங்குடி மக்களாக மாறி இருக்கிறார்கள் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எல்லாம் பக்கா குடிகாரனாக போயிட்டான் அப்படி ஊதாரியாக ஊர் சுற்றிக்கிட்டு குடும்பத்துக்கு பொறுப்பு இல்லாமல் ஒரு குடிகார பெயர்களான்னு வச்சுக்கோ குடும்பத்தில் அவன் என்ன செய்வான் அவனுக்கு எப்போ போகலாம் தேவைப்படுதோ அப்போ போகலாம் வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருளையும் விற்றுருவான் வீட்டில் இருக்கிற தோசைக்கல்ல கூட கொண்டு விற்றுருவான் இல்லை பொண்டாட்டி புதுசாக எதாவது புடம் வாங்கினா அதையும் கொண்டு விற்றுருவான் ஒரு குடும்பத்திற்கு நீண்ட நாட்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் கூட எந்த விதமான வகை தொகை என்று கொண்டு போய் விற்றுட்டு குடிப்பான் அவனை கயவன் அது போன்ற நபர்களை கயவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் கயமை நம்ம சொல்லுமில்ல கயவாளி பயன் கயமை ஆளி கயவாளி அது ஒரு கயவாளித்தனம் ஒரு குடும்பத்திற்கு தேவையானதை ஒரு குடும்பத்திற்கு வேண்டியதை அவனுடைய சொந்த நன்று கொண்டு போய் விற்றாக்க அது வந்து கயவாளித்தனம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கயவாளித்தனத்தை தான் இந்திய அரசு தனியார் மயம் என்கிற பெயரால் செய்து கொண்டிருக்கிறது அது தனியார் மயம் என்பதோடு நிற்கவில்லாமல் இந்திய மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை சுரண்டுகின்ற ஒரு நடவடிக்கையாக மாறுகிறது என்பதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ மோடி அரசாங்கம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த பிறகு மக்களின் சொத்துக்களை அரசு சொத்துக்களை பொதுத்துறை நிறுவனங்களை அப்படியே அடிமாட்டு விலைக்கு தனியார் முதலாளிகளுக்கு விற்கிறத ரொம்ப தீவிரமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி தீவிரமாக விற்பதற்கு முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிறுவனங்களில் ஏர் இண்டியா ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இண்டியா அப்புறம் பிபிசிஎல் பாரத் பெட்ரோலியம் அந்த நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தை இந்த நிறுவனம் தான் இந்தியாவில் பெட்ரோலிய வர்த்தகத்தை முற்று முழுதாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற பெரிய நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தை அப்படியே தனியார் முதலாளிகள் கொண்டு போய் விற்க போகிறாங்க இந்த நிறுவனத்தினுடைய கதையை சேர்த்து கொஞ்சம் சேர்த்து படிச்சுட்டு அதை பரிசீலிச்சோம்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த பிபிசிஎல் நிறுவனம் இருக்கிறது அந்த பாரத் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அந்த நிறுவனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு அப்போது பர்மா ஷெல் என்ற பெயரில் இந்தியா முழுவதும் பெட்ரோலிய வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்டு கொடுத்த ஒரு பிரிட்டிஷ் நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தை மத்திய அரசு இருபத்தி ஏழே முக்கால் கோடி ரூபாய் கொடுத்து அந்த நிறுவனத்தை அப்போது விலைக்கு வாங்கினார்கள் விலைக்கு வாங்கி அரசுடைமையாக்கி அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக மக்களுக்கு பெட்ரோலிய பொருட்களை ஓரளவுக்கு நியாயமான விலையில் அதிக லாபம் இல்லாமல் விற்று வந்தார்கள் அப்படி விற்று வந்ததன் அடிப்படையில் அவர்களுக்கு ஏராளமான லாபமும் கிடைத்தது ரோக்கம் இருக்கட்டும் அப்போ அந்த இருபத்தி ஏழே முக்கால் கோடி ரூபாய்க்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் வாங்கின அந்த நிறுவனத்தினுடைய இன்றைய மதிப்பு அதாவது இன்றைக்கு இந்த கடந்த ஆண்டுகளிலே ஏற்பட்ட பணவீக்க அளவை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு அந்த இருபத்தி ஏழே முக்கால் கோடிக்கு மதிப்பு போட்டால் அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் வருகிறது ஆக அறநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்த நிறுவனத்தினுடைய இன்றைய சந்தை மதிப்பு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபதனாயிரம் கோடி வரும் என்று மதிப்பிடுகிறார்கள் அது நாற்பத்தி ஐயாயிரத்துலேருந்து அறுபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள அந்த நிறுவனத்தின் சொத்தை ஒரு தனியார் முதலாளிகளுக்கு அடிமாட்டு வேலைக்கு அடிமாட்டு வேலைக்கு விற்பதற்கு மத்திய அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருக்கிறது இதனுடைய மதிப்பு நாற்பத்தி ஆயிரத்துலேருந்து ஐம்பது நான் அறுபதனாயிரம் கோடி என்பது மட்டுமல்ல ஒரு ஆண்டிற்கு பதினையாயிரம் கோடி ரூபாயை வரியாகவும் மத்திய அரச அரசாங்கத்திற்கு கிடைக்கின்ற டிவிடண்டாகவும் ஒரு ஆண்டிற்கு பதினையாயிரம் கோடி ரூபாய் அந்த ஒரு நிறுவனம் மட்டுமே மத்திய அரசாங்கத்திற்கு வழங்குகிறது அப்போது இவ்வளவு பெருமளவு ஒரு அரசாங்கத்திற்கு அதன் வழியாக மக்களுக்கு பயனளிக்கக்கூடிய ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனத்தை இவர்கள் இப்போது அடிமாட்டு விலைக்கு விற்கப் போகிறார்கள் 
இப்போது இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ ஏன் விற்கிறாங்க பட்ஜெட்டில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுருக்கு வரி வசூல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு இந்த பற்றாக்குறை ஈடுபட்டுவதற்கு எப்படி ஒரு குடிகாரம் வீட்டில் இருக்கிறவங்கள பொருளை விற்பானோ அதை போகிற மோடி மக்களுடைய சொத்துக்களை கொண்டு போய் விற்கிறார் அதாவது பொன் முட்டை இடுகின்ற வார்த்தை ஒருவன் எப்படி விற்பாங்க வருஷத்துக்கு பதினையாயிரம் கோடி ரூபாய் லாபம் கொடுக்குற ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை கொண்டு போய் இப்படி அடிமாட்டு வரைக்கும் விற்றானா அது என்ன சொல்கிறது பொன் முட்டை இடுகின்ற வார்த்தை அறுத்த விவசாயியை போலத்தான் குடியானவனை போலத்தான் அந்த கதையை போலத்தான் இருக்கிறது அப்போ ஒரு கால் இந்த நிறுவனத்தை தனியார் தனியாருக்கு கொண்டு போய் விற்றா என்ன இப்போ அரசாங்கத்தின் கையில் இருக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலை ஏற்றி கேஸ் விலை ஏற்றினா பெட்ரோல் விலை ஏற்றினா அப்படி இவ்வளோ போல் நம்ம அண்டை நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எந்த நாடுகளையும் இல்லாத அளவுக்கு இன்றைக்கு பெட்ரோலுடைய விலை வந்து உயர்ந்திருக்கிறது இது ஒரு தனியார் கைக்கு போனால் என்ன ஆகும் கேஸு பெட்ரோல் விலை எல்லாம் நீங்கள் எட்டி பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உயரும் என்கிற அபாயம் அதில் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் தான் அந்த தனியார் மயம் என்பது தீவிரமடைந்தது நரசிம்மராவ் காலத்தில் அதுக்கு முன்னாடி ராஜீவ் காந்தி காலத்தில் அதை தொடங்கி விட்டார்கள் அப்போது என்ன சொன்னார்கள் பல தனியார் நிறுவன பல அரசு நிறுவனங்கள் அரசுத்துறை நிறுவனங்கள் சரியாக நிர்வாகம் செய்யாத காரணத்தினாலே அவையெல்லாம் நட்டத்தில் ஓடுகின்றன இது தொடர்ந்து நட்டத்திலே இயக்க முடியாது அதனால் நட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை நாங்கள் விற்கப் போகிறோம் என்று விற்க தொடங்கினார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னால் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொன்னால் வாஜ்பாயி அரசாங்கத்தின் காலத்தில் அரசாங்கத்தின் கையில் நூற்றுக்கு நூறு அரசாங்கத்தின் பங்காக இருக்கிற அந்த நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு பங்குகளை விலக்கிக் கொள்வது தனியாருக்கு விற்று விடுவது என்று விற்றார்கள் அப்படி டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்கிற பெயரால் பங்குகளை தனியாருக்கு விற்றதில் கூட பெரிய அபாயம் இல்லை அது தனியார் கைக்கு போகும் தனியார் ஆதிக்கத்திற்கு வரும் என்கிற அபாயம் அதில் இருந்தாலும் கூட அது ஓரளவுக்கு பங்குகள் தான் விலக்கப்பட்டன விற்கப்பட்டன ஆனால் ஒரு நிறுவனத்தையே கொண்டு போய் தனியாருக்கு விற்பது என்பது மக்களுடைய சொத்துக்களே கொண்டு போய் தனியாருக்கு விற்பது என்பது மட்டுமல்ல மக்களுடைய உரிமைகளையும் சேர்த்து விற்பது என்பதாகும் அதனுடைய பொருள் அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க இப்போது நாங்கள் எல்லா நிறுவனங்களையும் தனியார் மயமாக்க மாட்டோம் நவரத்னா என்று சொல்லக்கூடிய சூப்பர் ப்ராஃபிட் ஏர்னிங் பிஎஸ்யூஸ் மிக அதிகமான அளவுக்கு லாபம் ஈட்டக்கூடிய தனியார் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நாங்கள் விற்கவே மாட்டோம் அவற்றுக்கு நவரத்னா என்றெல்லாம் பெயர் வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களில் தான் பிபிசிஎல் இருக்குது ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா என்பது உலகத்திலேயே மிக சிறப்பாக நடைபெறுகின்ற ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் மிக அதிக அளவு லாபம் ஈட்டக்கூடிய ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனம் மிக அதிக அளவு வர்த்தக கப்பல்களை இயக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அப்படி இன்றளவும் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தையும் அவர்கள் தனியார் மயமாக்க போகிறேன் சொல்கிறார்கள் இப்போ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் இந்தியாவே தனியார் மயமாக ஏர்போர்ட்டு ஏர் இந்தியாவின் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விமானங்கள் இவற்றையெல்லாம் தனியார் மயமாக்க போகிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் அதை பற்றி பேசும்பொழுது பாராளுமன்றத்திலே அந்த சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையினுடைய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி அவர் என்ன சொல்கிறாரு இப்போ அந்த தனியார்கிட்ட வந்து ஏர் இந்தியாவை விற்கலைன்னு சொன்னால் அது பெரிய அளவுக்கு நஷ்டம் வரும் அந்த நஷ்டத்தை வந்து தாங்கவே முடியாது அதனால் விற்கிறத தவிர்க்கவே முடியாது என்று சொல்கிறார் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன் மோடி அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் அறுபது ஆண்டுகள் நடத்திய கேடான ஆட்சியை திறனற்ற ஆட்சியை நீக்கிவிட்டு நாங்கள் திறமையான ஆட்சியை கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஓட்டு சேகரித்தாங்க அதே மாதிரி வாக்குறுதி இன்னும் பல வாக்குறுதிகளை சொல்லி தான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே ஓட்டு வாங்கி ஜெயித்தானுங்க ஏன்னா உலகத்திலேயே நாங்கள் தான் வந்து திறமையானவர்கள் என்றெல்லாம் மாறுதட்டி கொண்டு வந்தவர்கள் எங்களுடைய நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொதுத்துறையை வந்து நான் லாபகரமாக நடத்த முடியல அது தனியார் விற்கிறத தவிர வேறு வழி இல்லைன்னு சொன்னால் இவன் சொன்ன இப்போ சொன்னது பூரா முழு பொய் அப்பட்டமான பொய் என்பது தெரியுதா இல்லையா அது ஒரு பங்கு பொய்ங்கிறது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் காரனுக்கு பொய் தான் மூலதனம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் நாங்கள் திறமையாக நிர் நிர்வாகம் செய்வோம் என்று சொன்ன வாக்குறுதியை கைவிட்டு விட்டு தனியார் விற்கிறத தவிர வழி இல்லைன்னு சொன்னால் உனக்கு யோகியதில்லைன்னு அர்த்தம் இதை நடத்துவதற்கு எனக்கு திறமை இல்லைன்னு சொன்னால் அதிலிருந்து விலையிட்டு போடணும் அதுக்கேற்க தனியார் கையில் கொடுத்து வேறு வேணால் வந்து பண்ணிவிடுறான் நான் இன்னொன்று கேட்குறேன் இந்த மாதிரி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை நடத்துபவர்கள்லாம் தலைசிறந்த நிர்வாகிகள் இப்போ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து டெரா பைட் ஹார்ட் டிஸ்கில் சேமித்து வைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு உலகத்து அறிவையெல்லாம் சேகரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய பெரிய அறிஞர்கள் என்று சொல்கிறான் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய அறிஞர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சாதாரண வர்த்தக நிறுவனத்தை வந்து லாபகரமாக அல்லது நட்டம் ஏற்படாமல் நடத்த முடியலைன்னா நீ எல்லாம் எதுக்கு
கார்பரேட் முதலாளிகள் சூறையாடுவதற்கு இவர்கள் அடியாள் வேலை பார்க்கிறார்கள் இன்னும் கொச்சையாக சொல்வதானால் மாமா வேலை பார்க்கிறார்கள் என்று தான் நாம் சொல்ல வேண்டும் அப்போ இந்த வேலை தான் செய்கிறார் இதை வாஜ்பாயி காலகத்திலே இதே தான் செய்கிறாங்க வாஜ்பாய் வாஜ்பாயி ஆட்சி காலத்தில் நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பால்கோ என்கிற அந்த அலுமினிய கம்பெனியை மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழே இருந்த அலுமினிய பாரத் அலுமினியம் கம்பெனி அந்த கம்பெனியினுடைய நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை வாஜ்பாயி வெறும் ஐநூற்றி கோடி ரூபாய்க்கு தனியாருக்கு விற்றார் அப்போது அந்த மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த அஜித் ஜோகி கேட்டார் நான் இன்னொரு ஐம்பது கோடி ரூபா சேர்த்து அறநூறு கோடி ரூபா தர்றேன் அதை எங்கள் மாநில அரசின் கையில் கொடுத்து விடுங்கள் நாங்கள் நிர்வாகம் செய்கிறோம் என்று கேட்டார் அப்போது வாஜ்பாயி என்கிற உலகமாக யோகியர் சொன்னார் இதை தனியாருக்கு விற்பது என்பது தான் அரசின் கொள்கையை தவிர ஒரு மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனத்தை மாநில அரசு விற்பது என்பது எங்களுடைய கொள்கை அல்ல என்று கார்பரேட் முதலாளிகளுடைய எடுபடியாகவே நின்று பேசினார் அதைத்தான் இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கமும் செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்போது தனியார் கார்பரேட் முதலாளிகள் கார்பரேட் நிறுவனங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை தடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கத்தையும் வைத்து கொண்டு தான் இந்த நாட்டில் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்பட்டன எந்த நோக்கத்திற்கு உருவாக்கப்பட்டனவோ அந்த நோக்கத்திற்கு எதிரான சதி செயல்களில் இன்றைக்கு மோடி அரசாங்கம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே மோடி அரசாங்கம் என்பது எந்த காலத்திலும் அது இந்திய மக்களுக்கான அரசும் அல்ல பிஜேபி கட்சி என்பது இந்துக்களுக்கான கட்சியும் அல்ல அது மக்கள் விரோத கார்பரேட் முதலாளிகளின் அடியாள் கட்சி ஏஜெண்ட் கட்சி என்பதுதான் உண்மை நன்றி